இசைக்கூடிய ஆளுமைகளுக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் பங்காற்றி இருக்கக்கூடிய ஓகேசர்களுக்கும் இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரளான பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த சமூகத்தில் பெண்களுடைய நிலை காலம் காலமாக பேசப்பட வேண்டிய பொருளாகவே ஆழ்ந்து பேசப்பட வேண்டிய விவாதிக்க வேண்டிய பொருளாகவே இன்னும் இருக்கிறது அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருக்கப்பட்ட அவள் அப்படித்தான் அப்படிங்கறத மீண்டும் அவள் அப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு மாற்றங்கள் நிறைய நிகழ்ந்திருந்தாலும் பொது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனநிலையில இப்ப எல்லாரும் படிக்கிறாங்க எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க எல்லாரும் சுந்த சுதந்திரமா இருக்காங்க சொல்ல போனா இப்ப பெண்களுக்கு எல்லாம் சங்கம் வேணாப்பா ஆண்களுக்கு தான் வேணும் பெண்களுக்கு எல்லாம் விடுதலை கிடைச்சிருச்சு ஆண்களுக்கு தான் இப்ப கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம பொது சமூகத்தில் நிறைய பேசுறத நம்ம கேட்க முடியும் ஆனாலும் கூட பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சுயமரியாதையும் உரிமைகளையும் ஜனநாயக உரிமைகளையும் பற்றி நாம் யோசிக்க பேச வேண்டிய நிலையில் தான் இன்னும் இருக்கிறோம் என்பதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய திரைப்படமாகத்தான் இந்த திரைப்படத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு பெண் அவளுடைய சுயத்தை இழக்க நேரிடும் பொழுது அவளுடைய சுயமரியாதை கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் பொழுது அவளுக்கென்ற தனிப்பட்ட தேர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காமல் இருக்கக்கூடிய தருணங்களில் அவளுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தாக இந்த படம் பேசப்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமாக பெண்கள் சாதாரணமாக ஒரு புரட்சி பண்ணக்கூடிய பெண்ணோ ஒரு பெருசா வெளியில போய் பிரபலமா தன்னை காமிச்சுக்கிட்டு சமூகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்ணோ இல்லாம சாதாரணமாக நம்ம குடும்பங்களில் பணிக்கு செல்லக்கூடிய பெண்ணோ இல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணோ நம்முடைய தாயோ தங்கையோ வீட்டிற்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண பெண்கள் கூட அவர்களுடைய சுயமரியாதை மதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது வெறும் வெளியில வந்துட்ட பெண்களுக்கு மட்டும்தான் வேலைக்கு போற பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இல்ல எளிய பெண்களுக்கு கூட அவர்களுடைய சுயமரியாதை மதிக்கப்பட வேண்டிய அவர்களுக்கான ஸ்பேஸ் அவர்களுக்கான இடம் என்பது அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மிக உறுதியாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய படமாக இந்த திரைப்படம் இருக்கு இந்த படத்துக்காக வாழ்த்து தெரிவிக்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்பு நன்றி பாராட்டுகிறேன் இந்த படத்தை குறித்து மிக விரிவாக தெளிவாக பேசுவதற்கு இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் எல்லாம் இருக்காங்க பெரியவர்கள் எல்லாம் பேசுவார்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்துக்கு முதல்ல வேற ஒரு தலைப்பு தான் வச்சிருந்தேன் பூக்கும் ஓசை உங்க தலைப்பு தான் வச்சு டாக்டர் இஸ்லாம் பண்ணியாச்சு இந்த பூக்கு ஓசைன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட டைப்பிங் பர்மிஷன் நான் வாங்கி சென்சாக வாங்கியாச்சு இப்படி ஒரு டைப் வைக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஆலோசனை கொடுத்து எப்பவும் போல எனக்கு நிறைய ஆலோசனை கொடுத்துட்டே இருப்பார் இதுக்கு இந்த மாதிரி நான் அந்த டைப் மாற்றணும் முக்கியமான காரணம் எனக்கு ஆத்ம நண்பர் எம்ஆர் பாரதி அவர்கள் அந்த மாதிரி மாற்றுறது ரொம்ப ஆட்சேபனைலாம் கிடையாது இருந்தாலும் மறுபடியும் இது பெரிய வேலை செய்யணுமா அப்படின்னு இப்போ சொன்னார் இந்த டைட் வாங்க இந்த டைட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல எல்லாருக்கும் என்னென்னு கதைக்கு என்ன பெண்ணுவா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வைக்கும் கொஞ்சம் நம்பர் அதுக்காக ஒரு மூணு மாதம் டைம் டைம் வச்சுச்சு பாடல்கள்ந்திர <laughs> கதாநாயகனுடைய மஞ்சிங்கிற பேர் மட்டும்தான் இருக்காது அவங்க அவர் எழுதி எடுத்துருக்குது கண்டன் பேர் ஒரு பெண்ணிய சுதந்திரங்கிறது இப்போ மனித உரிமைன்னா அமெரிக்காவில் பேசுகிற மனித உரிமை வேற சீனாவில் பேசுறது வேற இந்தியாவில் பேசுகிறாரு அதே மாதிரி தான் பெண்ணியத்துக்கும் அது புரிஞ்சோம் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்ணியன்றது அவையாரோட பெரிய பெண்ணிய வேலை யாரும் கிடையாது பெண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு நம்ம ட்ரெடிஷனோட சேர்ந்து தான் பெண்ணியை பேசணும் இல்லை பெண்ணியத்தின் விடுதலை இருக்கு அந்த பாதையில் தான் போகணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கருத்து அந்த அதை மையமாக வச்சு தான் இந்த படம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய இப்போ ஹீரோயினுடைய பெட்ரூம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு படம் இருக்கு ஒன்று வந்து சோவியத் யூனியனுடைய சோவியத் தாய் போர் அழைக்கிறான்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேச்சு சோவியத் அதுவும் இந்த ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க சுதந்திர தேதி நடுவில் வந்து கண்ணகியும் அபயாரம் தான் இந்த நாலு உயிர் எதிர எதிர முரல்லாம் கிடையாது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கண்டனில் பெண்ணியத்தை பேசுகிறவங்க தான் அந்த அதுதான் மையம் சென்ட்ரு போர் அது தான் அப்புறம் இது சம்மந்தமான சின்ன சின்ன சிறுகதை என்ன இது மாதிரி நிறைய வந்துருக்குது அதெல்லாம் இப்போ ஜெயமோகனுடைய ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது இராமியினுடைய ஒரு கதை இருக்குது 
பிரபஞ்சனுடைய ஒரு கதை இருக்கு எல்லாத்துக்குமே பெண் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரபஞ்சனுடைய ஒரு கதையில நீங்க டீச்சர் வேலையை விட்டாத நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு கணவன் அந்த பொண்ணு பார்க்க வந்து சொல்லுவாரு இல்ல டீச்சர் வேலையை அது விட முடியாது வேலை இருக்கிற பேரு வேலை இல்லையா அது என்னோட உரிமை அப்படின்னு இராமியினுடைய கதையில அந்த கிழவ உடனே என்ன பேசிட்டு இருந்த அந்த ரூமுக்குள்ள என்ன பேசிட்டு இருந்தாலும் கேட்கலாம் அந்த கரைசியத்தை சொல்லல அப்படின்னா நீ வேலை வேலை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போடுவாங்க அது என்னுடைய அந்தரம் அது சொல்ல முடியாது அவன் அந்த பொண்ணு சொல்லி வேலை அந்த மாதிரி இந்த பெண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு நேற்று இரவு எங்க போயிருந்தேன்னு கனவு கேட்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து நான் வீட்டுல போட்டு பார்த்து இந்த எடிட்டிங் சில இதை லேப்டாப்ல போட்டு பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னோட ஓய்வு பார்த்துட்டு கேட்டார் இதே மாதிரி நான் நைட்டு வெளியே போயிட்டு காலையில வந்தேன் என் கேள்வி கேட்க கேட்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்படி ஒரு அவளை நேற்று நைட்டு என்னவோ ஆயிருப்பா அப்படிங்கிற கவலையை விட நேற்று நைட்டு இங்க போயிருந்தா அப்படிங்கிற கவலை அதிகமா இருக்கும் அதுதான் பிரச்சனை படத்துல எல்லா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான பிரச்சனையும் அதுதான் அதுதான் மதியம் படத்துல கதை கடைசியில் அவர் என்ன பதில் சொன்னா அந்த பெண் தன்னுடைய பெண் தன்னுடைய ஒரு பெண் ஆளுமையும் அதே நேரத்தில் தன் குடும்பங்கிற பட்டத்தை உடைக்காம அது எப்படி அதை காப்பாற்றிக்கிட்ட தன்ன அப்படிங்கிறத கதை ஒரு கதை எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சென்னைக்கு வந்தப்போ சாய் நகரில் வந்து கமல்னு ஒருத்தருடைய ரூமில் தங்கியிருந்தேன் ராஜகமல்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சினிமாவில் அஸ்டர்ஸ் லேட்டாக ஒர்க் பண்ணவர் இங்கே அருட்செய்தியில் வந்திருக்கார் அவருக்கு தெரியும் அவர் எங்கள் ரூமுக்கு வருவார் அப்போ பார்த்துருக்கார் அப்போ நான் மொதல் மொதல் சென்னைக்கு வந்து படித்த ஒரு சென்சார் ஸ்கிரிப்டாக என் கண்ணில் பார்த்தது வந்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அவளில் போயிட்டாங்க அந்த பைனலில் அந்த மஞ்சு இறப்பால் பிறப்பால் அந்த இதோட முடியும் அதில் வந்து ராஜேஸ்வர் சார்லாம் சோமசுந்தர் சார் பேரில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அது அந்த படம் பார்த்ததை விட அந்த படத்தை பற்றி கேட்டது இல்லை அது பெரிய பிரமிப்பு அது இன்றைக்கு வரைக்குமே அப்படி ஒரு படம் இந்திய சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் வரலேங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி என்னடா அந்த படத்துக்குள்ள மர்மம் இருக்குது எதுக்காக அந்த படம் இவ்வளோ பேசப்படுதுன்னு நம்மளும் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருப்போம் அது அப்படியான ஒரு படம் தான் முதல்ல டைட்டில் வைக்கிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் எம்ஆர் பாரதி அவங்ககிட்ட தான் ஒரு வேலை பார்த்தார் அங்கே தான் எனக்கு தெரியும் சிறந்த படத்தை நான் சென்னைக்கு வந்தப்போ ரூமில் அந்த ஸ்கிரிப்டை பார்த்த மாதிரி சென்னைக்கு வந்தப்பறந்தே எனக்கு நண்பர் வந்து பாரதி சார் அவர் சொல்லி தான் இந்த விழாவுக்கு நான் வந்தேன் சிதம்பரம் எனக்கு நல்ல நண்பர் தான் அதான் பொன்வனு சார் சொன்னார் பத்து நாளில் நீங்கள் பயிர் எடுப்பீங்க ஒரு பத்து நாள் ஒரு படமே எடுத்துருக்காருன்னு ஒரு படம் இந்த மாதிரி அவர் அழியாத கோலங்கள் டூனு வச்சார் அழியாத கோலங்கள் தான் வச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் டூல் பேர் வச்ச மாதிரி தெரியல ஆ ஆனால் மேக்ஸிமம் நியாயம் பண்ணிட்டார் அந்த படத்துக்கு அது மாதிரி நீங்களும் நியாயம் பண்ணியிருந்தா இந்த படம் பார்த்துட்டு அதை பற்றி மறுபடியும் நான் பேசலாம் ஏன்னா இது பெரிய ரிஸ்கான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி டைட்டில் வைக்கிறது இப்போ பேசும்போது அந்த கதாநாயகி நடித்த சினேகா வந்து ஜாதி மதம் மற்ற சர்டிஃபிகேட் வாங்கினான்னு சொன்னப்போ அவங்க பேரில் இருக்குது இந்த அவளை பிடித்தான் அங்கே மட்டும் இருக்குது அது படத்துக்குள்ளே இந்த கண்டென்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா படம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் அதை பற்றி பேசுவோம் எத்தனை நாள் எடுக்குங்கிறதெல்லாம் விஷயம் இல்லை நம்ம எப்படி அவுட் கொடுத்தாரோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் பத்து நாளுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அது ஒரு படம் எடுத்தது பெரிய விஷயந்தான் அது ஒரு பெருமையாகவோ அதை வந்து பெரிய பாராட்டவோ கண்டிப்பாக என்றைக்குமே எடுத்துக்க கூடாது ஒரு எடுத்த படத்தை திருப்பி கூட ஒரு கிளைமேக்ஸை மறுபடியும் பிடிக்கலனா சூட் பண்ணுறது கூட தைரியம் இருக்கணும் அதுக்கான ஒரு இதோடு தான் செய்யணும் தரம் ச தகுதியான விஷயத்தை வெளியில் அனுப்புறது மட்டும்தான் ரொம்ப முக்கியம் அவள் அப்படி தான் ஒவ்வொரு டைலாக் நம்ம யோசிக்க வைக்கணும் 
அந்த புரிச்சு தான் அந்த அவங்கள பொறுத்த வரை நான் பார்த்தது அப்புறம் அந்த டைம் பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் தான் மலையத்தில் சார் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக வச்சார் அந்த அவங்கள அவங்கள பொறுத்த ரொம்ப பிடித்தமான படம் அவங்கள அப்படித்தான் அப்படிங்கும்போது ஒரு படித்தேன் இப்போ மனுஷன் வந்து பெரிய பிரச்சனையை சின்னதாக மாற்றி வச்சா சால்வ் ஆயிரும் அது பிரச்சனை தெரியாது என்ன அப்படின்னா ஒரு தம்பதி குறைச்சிட்டு இருக்கோம் நீ ஏன் அப்படி பேசுகிறான் நீ ஏன் அப்படி இருக்கான் இதே அப்படி செயல்படுறான் நீ பெரிய கட்டே இருந்தால் பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும் அதை கொஞ்சம் மாற்றி நீ இப்படி தான் அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சோம்
உள்ள அதை வச்சு ஒரு உள்ள ஒரு திரைப்படத்தினுடைய அதிகபட்சமான சிறப்பான காட்சி அமைப்புகளை எடுத்து ஒரு முன்னோட்டத்தை வெளியிடுவாங்க அப்ப அந்த அந்த காட்சி அமைப்புகளை வைத்து அந்த படம் இப்படித்தான் என்று நம்ம ஒரு யூகிச்சுக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு கருத்தை முன்னெடுத்து இந்த சமூகத்தினுடைய ஏதோ ஒரு மைய க ஒரு பிரச்சனையை முன்னெடுத்துக்கிட்டு அவங்க விவாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு தோணுது அதை சுவரவசியமா உருவாதிச்சிருக்காங்களா பார்வையாளனுக்கு அது வந்து ஒரு உந்துதலையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டுதா அப்படின்னா அதை ஒரு பார்வையாளனா அமர்ந்தா தான் நான் அதை பத்தி சொல்ல முடியும் இந்த ட்ரெய்லரை வச்சு நான் வந்து வாழ்த்தத்தான் முடியும் இந்த இந்த குழுவினருக்கு இந்த முயற்சிக்கு வெற்றி முழுமையாக வந்தடைந்து அவர்கள் மேலும் அடுத்தடுத்த தொடர் தொடர் ஓட்டத்தில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கலைத்துறையில் அப்படின்ட்டு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் நான் முதலில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன்